Was hat meine Ehe oder mein Ehepartner aus rechtlicher Sicht mit dem Einstieg in eine Gemeinschaftspraxis zu tun? Diese und weitere interessante Fragen besprechen wir heute mit unserem Interviewgast im Podcast Business Dog Arzt als Unternehmer. Und deshalb ein herzliches Willkommen nochmal von meiner Seite ähm, zu dem Podcast, in dem wir euch oder Sie immer mal wieder auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und Hinweisen unterstützen und Sie bei der Entwicklung zum Unternehmer noch erfolgreicher machen wollen. Aber auch als etablierter Mediziner finden Sie immer wieder kostbare Hinweise und Informationen, um das Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren wollen, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine Mail an info at businessdoc.online. Unser heutiger Gast ist schon zum zweiten Mal hier. Ich freue mich ganz besonders, Herrn Björn Papendorf, Herrn Rechtsanwalt Björn Papendorf nochmal begrüßen zu dürfen. In dem Zusammenhang fällt mir ein, wir haben ja schon einen Podcast zusammen gemacht zum Thema Übernahmen bzw. Einstieg in eine Praxis, Übernahmevertrag in eine Praxis. Mhm. Übrigens einer der erfolgreichsten Podcasts unserer Serie. Und das hat mich natürlich dazu veranlasst, Herrn Papendorf nochmal einzuladen. Heute zu einem ganz anderen Thema kommen wir gleich noch drauf. Wir haben gerade besprochen, oder er hat mich darum gebeten, ihn nicht nochmal so ausführlich vorzustellen wie beim letzten Mal. Trotzdem möchte ich sagen, Björn Papendorf, Fachanwalt für Medizinrecht, tätig sich bei der Kanzlei für Wirtschaft und Medizinrecht, KWM in Münster. Und ähm, ja, Björn, ähm, herzlich willkommen nochmal. Ich sage deshalb Björn, weil wir uns mittlerweile ähm, auch duzen und ähm, das macht es auch einfacher in diesem Podcast. Herzlich willkommen nochmal, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, äh, vielen Dank, Oliver, sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht bevor wir einsteigen, wir wollen ja heute das Thema Gemeinschaftspraxis ähm, oder Praxis, äh, Gemeinschaftspraxisvertrag uns anschauen, auch mal die Unterschiede darstellen zur, zur ähm, Praxisgemeinschaft. Vielleicht nochmal zwei Sätze zu Björn Papendorf. Was macht Björn Papendorf und was macht die Kanzlei in Münster? Also die Kanzlei in Münster als, als medizinrechtliche Kanzlei betreut ausschließlich Ärzte, Zahnärzte, äh, sonstige Dienstleister im Gesundheitswesen ähm, in allen Fragen des Medizinrechts. Und das ist ähm, nicht nur das klassische Haftungsrecht, was viele mit Medizinrecht so verbinden, also Behandlungsfehler. Ähm, das ist nur ein kleiner Teil dessen, was wir machen, sondern es ist vor allen Dingen auch sehr viel strategische Beratung, mhm. gerade wenn es darum geht, Niederlassung, Kooperation oder später auch Trennung. Das sind immer rechtliche Fragestellungen, die zusammenhängen mit steuerlichen, wirtschaftlichen, strategischen äh, Entscheidungen. Und das ist das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige. Gott sei Dank bin ich also mittlerweile sehr selten äh, noch bei Gericht, sondern kann mich mehr mit konstruktiven Aufgaben beschäftigen. Ja, ich erinnere mich dran, wir haben letztens ein gemeinsames Seminar zusammengehalten zum Thema Niederlassung. Da habe ich immer wieder gesagt, ich mache den Ärzten Mut. Da ging es ja auch ja. um dieses Thema, nicht immer wieder nicht die rechtlichen Probleme, sondern eben die Chancen, die auch hinter der rechtlichen Seite sind, immer wieder aufzuzeigen. Aber ich finde, das verstehst du ganz großartig und deshalb ähm, glaube ich, ist auch immer wichtig, viele praktische Sachen mal mit einzubinden. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade schon gesagt, wir wollen uns ja ähm, auch so ein bisschen ähm, zu, dem, zu dem Menschen Björn Papendorf mal widmen. Ähm, ähm, der Rechtsanwalt ist ja ähnlich wie ein Arzt auch Unternehmer. Also er ist ja nicht nur Rechtsanwalt und sitzt im Büro, sondern auch ihr müsst unternehmerisch denken und handeln. Ähm, Gibt es vielleicht da noch ein paar, paar Infos zu? Ja, also ähm, ich bin jetzt mittlerweile seit acht Jahren Partner hier in der Kanzlei. Wir sind ähm, sechs Partner und haben dann aber nochmal sechs angestellte Rechtsanwälte plus, ich würde mal sagen, so 15 sonstige, also Sekretärinnen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Referendare, die wir beschäftigen. Mhm. Und ähm, das, was ich im Studium mit, mit Jura verbunden habe, nämlich Gesetzestexte zu wälzen, tolle Schriftsätze zu machen, das ist natürlich etwas, was man heutzutage immer noch machen muss. Aber ich muss auch ganz viele Dinge strategisch entscheiden, zusammen mit meinen Partnern, wie wollen wir die Kanzlei weiterentwickeln. Mhm. Anders als beim Arzt, wo die Patienten ja doch von Zeit zu Zeit immer wieder zum Arzt auch hin müssen, mhm. äh, wünschen sich ja die meisten, ich meine, das wünscht man sich beim Arzt auch, dass man da nicht allzu oft hin muss, aber gerade bei uns Rechtsanwälten wünschen sich unsere Mandanten, dass sie möglichst nur einmal im Leben zu uns müssen. Mhm. Ähm, und von daher müssen wir natürlich auch schauen, wie positionieren wir uns, zum Beispiel durch diese Spezialisierung, die wir vorgenommen haben, um uns auch in diesem Massenmarkt, es gibt ja nun unheimlich viele Rechtsanwälte mittlerweile, mhm. ähm, um da wahrgenommen zu werden und erfolgreich zu sein. Mhm. Also ist es letztendlich ein Strauß, ein bunter Strauß. Also auf der einen Seite das erfolgreiche Arbeiten als Unternehmer, dann gleichzeitig mhm. aber auch das strategische Arbeiten mit, mit dem Hintergrund, du hast gerade gesagt, viele Gesetzestexte. Ähm, mhm. Dann natürlich auch das Thema 
ähm, ja, ich nenne es jetzt mal kümmern, Hilfestellung leisten für den, für den Mandanten, nicht Patienten bei euch, für den Mandanten. Aber mhm. zum Schluss, und das erlebe ich ja auch, wie du mit den, wie du umgehst und wie du auf Seminaren auftrittst, aber auch das Thema Freude, Spaß und, und ja, das Thema praktische Umsetzung. Also das ist ja ein wirklicher bunter Strauß und auch ein Mix aus allem. Und ich glaube, das ist beim Arzt oder sollte beim Arzt jetzt nicht auch so sein. Ja, also ich ja. bin da auch, deswegen kann ich das auch mit tiefer Überzeugung verkaufen. Ich, wie gesagt, ich habe selber den Weg in die Selbstständigkeit gewählt. Ich hätte auch äh, angestellter Rechtsanwalt bleiben können mhm. und, und äh, ich hätte mich dann danach mit vielen Dingen, die ich mich heute beschäftigen, gar nicht beschäftigen müssen. Ja. Die, die manchmal Spaß machen. Ehrlich gesagt, gibt es auch ein paar Dinge, die sind nicht so schön, gehört auch dazu. Genau. Aber unterm Strich bereue ich es auf keinen Fall. Und alle, die wir so beraten in, haben in den letzten Jahren, nicht alle, aber die ganz überwiegende Mehrheit sieht es genauso und das, deswegen äh, muss man auch immer wieder Mut machen, diese Wege zu gehen und sich da weiterzuentwickeln. Schön. Das ist eine schöne Überleitung ähm, zu dem, zur letzten Frage zu, zu dem Thema Björn Papendorf. Was macht Björn Papendorf in seiner Freizeit? Also, naja, ich will jetzt nicht sagen, so viel ist es gar nicht, aber also ich hätte gerne mehr. Ähm, ansonsten, äh, ganz klassisch, ich äh, äh, reise gerne, wir, ähm, wenn ich es schaffe, mache mach ich auch ein bisschen Sport. Äh, das kommt aber alles äh, im Moment ein bisschen kurz, gebe ich zu. Okay. Ja, vielen Dank für die Einblicke ins Unternehmertum, in das Thema Björn Papendorf auch als Privatperson. Wir wollen uns ja heute dem Thema der Gemeinschaft widmen, also der Berufsausübungsgemeinschaft. Vielleicht kannst du diesen, diesen Begriff, diese Begrifflichkeit schon mal erklären, damit man so ein paar Unterschiede da, daraus nehmen kann. Also früher ähm, äh, sprach man von der Gemeinschaftspraxis und ähm, das ist äh, vor einigen Jahren vom Gesetzgeber ähm, vom, vom, von der Begrifflichkeit her geändert worden. Das heißt jetzt heute Berufsausübungsgemeinschaft sind aber Synonyme, mhm. beschreibt das Gleiche, mehrere Ärzte, die sich zusammenschließen, um gemeinsam ihren Beruf auszuüben. Vielleicht als kleine Abgrenzung ist ein Thema vielleicht mal noch für einen anderen äh, weiteren Podcast, den wir machen können. Äh, Sehr gerne, nämlich gerne anders Angebot, ja. <lacht> die Praxisgemeinschaft, die Praxisgemeinschaft, da organisiere ich nur die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, mhm. Räume, Personal, Einkauf. Ich bin aber nicht gemeinsam in der Behandlung. Das mhm. sind separate Praxen unter einem Dach. Und das ist also so der wesentliche Unterschied. Und da muss man dann vorher im Vorfeld schauen, was ist für mich der richtige Weg. Mhm. Ähm, wie gesagt, da können wir noch ein andermal drüber sprechen. Gemeinschaftspraxis ist das, was also die allermeisten für sich ja. so also als Okay. okay, also äh, noch die kurze Unterscheidung, auch für, für mich, für den Kaufmann, ist, äh, auf der einen Seite habe ich eine Kostengemeinschaft, das ist die Praxisgemeinschaft, okay. wo ich, ich sag mal, ja. mir Kosten teile, um ähm, Patienten, äh, nein, um, um Personal, um äh, Räume, um vielleicht Einkauf und so weiter, ähm, mhm. preisgünstiger zu gestalten, um Synergien genau. in, dem, in dem Bereich zu kriegen. Die Gemeinschaftspraxis ist eben die, wo alles in einen Topf kommt und wo man mhm. dann ähm, Gewinne dementsprechend verteilt, wie auch immer, da werden wir heute noch drüber sprechen. Genau, genau. So ist es. Ähm, dann steigen wir doch mal ein. Wir haben im Vorfeld ja gesagt, wir können jetzt nicht jedes kleine Detail des Gemeinschaftspraxisvertrags besprechen, weil der schon sehr lang ist, sehr ausführlich ist. Ähm, wo würdest du denn sagen, ähm, sind so die größten ähm, Dinge oder die, 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 die Dinge am besten zu regeln? Für welche Bereiche ähm, gilt das? Also, ich sag mal so, ähm, genau wie du sagst, so ein Gesellschaftsvertrag, der wächst mit jedem Jahr aus jeder schlechten Erfahrung, er wächst ein weiterer Paragraf. Mhm. Und, und wir sind so mittlerweile so bei 30, 40 Seiten, die so ein Gesellschaftsvertrag umfasst, mit ebenso vielen Paragraphen. Und dann siehst du, wenn wir das jetzt heute durchsprechen wollten, dann wären wir den ganzen Abend beschäftigt. Mhm. Ähm, ich will es mal in vier Bereiche aufteilen, die, oder drei eigentlich, drei zentrale Bereiche von denen ich meine, dass wir im Vorfeld die meisten Gespräche führen müssen, um gemeinsam zu entwickeln, wo soll die Reise hingehen. Mhm. Das ist etwas sehr Individuelles übrigens. Das ist also, äh, da wird mir kein Mustervertrag der Welt weiterhelfen, sondern ich muss tatsächlich im Gespräch mit den Mandanten erstmal darstellen, was habe ich für Möglichkeiten. Und aus, aus diesem Strauß an Möglichkeiten müssen dann die Mandanten für sich die richtigen äh, Wege wählen. Oftmals ist es nämlich so, dass Mandanten gar nicht wissen, was ich alles in einem Gesellschaftsvertrag eventuell unterschiedlich regeln kann. Mhm. Und der erste Bereich, den wir immer ansprechen müssen, klar, wer ist mit was, woran beteiligt. Mhm. Ja? Ähm, der klassische Weg ist, es gibt eine Praxis, da steige ich ein und ich kaufe die Hälfte. Mhm. Das ist, äh, sage ich mal, eine Das ist die gemeinschaft ne? Das ist eine Gemeinschaftspraxis, dann ich übernehme 50 Prozent mhm. der Praxis und wir machen hinterher zu zweit weiter. Mhm. 
Heute haben wir aber Einheiten, wo drei, vier, fünf, sechs Ärzte auch tätig sind. Und äh, es ist mitnichten so, dass jeder dann immer den gleichen Anteil erhält. Es gibt mhm. also auch Partner, die halten meinetwegen nur fünf Prozent. Und dann gibt es Partner, die haben 55 Prozent. Oder wir haben sogar einem ganz krassen Beispiel, der eine hat 5% und der andere 95%. Das ist durchaus möglich. Mhm. Einzige, was nicht geht, und da ist vielleicht der erste ganz wichtige Hinweis, äh, früher trafen häufig Gesellschafter, die mussten überhaupt keine Kapital, Kapitalanteile kaufen. Mhm. Sprich, da war das Angebot, komm rein zu mir in die Gemeinschaftspraxis, wir schauen mal, ob das funktioniert. Bezahlen musst du erstmal nichts, trägst auch kein Risiko, ich stelle dich also von allen Verlustrisiken, stelle ich dich frei, kriegst natürlich dann auch nur einen festen Gewinnanteil, kriegst jetzt kein, äh, am Gesamtgewinn, äh, keine Gesamtgewinnbeteiligung. Das war ein ganz gängiges Modell. Mhm. Und trifft man leider, leider heutzutage immer noch in der Praxis. Eigentlich ist das Thema tot. Die Finanzgerichte haben das für sich erkannt und gesagt, das ist eine Scheinselbstständigkeit. Die KV haben es für sich erkannt und haben gesagt, das ist eine Scheinsozietät. Und äh, wenn man sowas heutzutage äh, angetragen bekommt, dann muss man eigentlich für sich entscheiden, was soll das? Ne? Also wenn ich Unternehmer werden möchte, dann muss ich auch die Bereitschaft haben zu investieren. Dann muss ich auch die Bereitschaft haben, gewisse Risiken zu übernehmen. Also das hätte ja noch nicht mal eine, eine, eine Relevanz bezogen auf die Gemeinschaft, weil da wäre man sich klar, der eine sagt, komm, ich stelle dich an, du hast eine sogenannte, ich glaube, es hieß früher Nullbeteiligung. Ne? Und ja, das, genau. das, ich, du brauchst gar nichts mit einbringen, ich äh, mache das, beziehungsweise ich möchte das gerne behalten. Selbst wenn die beiden sich einig wären, wäre es ein ganz anderes Problem, was vielleicht hinterher vor vom Finanzamt vor, vor Gericht gar nicht, oder auch vom Standesrecht gar nicht zu halten wäre. Ist das richtig? Genau, diese Verträge sind eigentlich nichtig, weil okay. sie gegen gesetzliche Verbote verstoßen. Der ganze Vertrag muss rückabgewickelt werden. Das Finanzamt sagt, du warst kein äh, Unternehmer, du warst Angestellter. Äh, für dich hätten eigentlich Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Das habt ihr nicht getan. Das ist die Hinterziehung von Sozialversicherungsabgaben. Äh, mhm. Und weil ihr es über eine ganze Weile gemacht habt, ist es gewerbsmäßig und so weiter. Also man kriegt einen richtig bunten Strauß an Problemen, angefangen im Strafrecht, im Standesrecht, im Zivilrecht. Es ist also wirklich überhaupt kein Modell, das noch irgendwie äh, zu rechtfertigen wäre. Früher war das aber so, diese Anzeigen im Ärzteblatt, Suche Kollegen, äh, unter Schiffre war das dann, Suche Kollegen erscheinen nicht erwünscht, weil ähm, man den einfach nicht brauchte, um ein Budget freizuhalten. Das erinnert so ein bisschen an eine Heiratsanzeige, ne? aber gut. Ähm, oder auch ja. Anzeige. Aber gut, das ist schon mal wirklich ein wertvoller Tipp. Ganz am Anfang, also keine Nullbeteiligung mehr. Wer, wer so etwas mal angeboten bekommt, sofort ähm, Fahnsignale hochfinden. Ja, weg. ja. Dann geht es weiter mit dem Thema, wir haben, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt die Möglichkeit 50-50, aber auch alles andere lässt sich regeln. Also es gibt jetzt ja. die Möglichkeit, wir nehmen jetzt mal einfach an, 70-30 Beteiligung, also ich kaufe 30 Prozent des Kapitalvermögens auf, beziehungsweise beteilige mich mit 30 Prozent am Vermögen der Gemeinschaft. Was kann das denn für die sogenannte Gewinnbeteiligung bedeuten? Muss man da auch andere Regelungen treffen oder ist das automatisch festgelegt? Das ist eben nicht so. Es ist nicht automatisch, dass eine mit dem anderen verknüpft. Und wenn ich 30 Prozent kaufe, heißt das nicht, dass ich dann automatisch 30 Prozent des Gesamtgewinns erhalte. Mhm. Ich kann die Gewinnverteilung ganz anders gestalten, als ich die Kapitalbeteiligung gestalte. Mhm. Da muss ich dann aufpassen, ob es sich für mich lohnt. Natürlich macht es jetzt wenig Sinn, 30 Prozent zu kaufen und hinterher nur 10 Prozent Gewinnanteil zu erhalten. Ähm, die kapitalabhängigen Gewinnverteilungen sind meistens heutzutage ein Teil des Modus, wie wir den Gewinn verteilen, aber meistens spielen Leistungskomponenten auch eine Rolle. Weil stellen wir uns vor, jetzt wieder gehen wir zu dem Beispiel 50-50 zurück. Der eine arbeitet wie äh, ein Esel und der andere wie ein Pony. Ja? Ähm, dann wird derjenige, der sehr viel macht und, und tut, sich auf Dauer unglücklich, äh, äh, unglücklich damit sein, wenn er den Gewinn teilen muss. Mhm. Deswegen sagt er, okay, vielleicht machen wir einen Sockel, den äh, verteilen wir nach Kapitalanteil. Ganz egal, meinetwegen die Hälfte. Mhm. Die Hälfte verteilen mhm. wir nach Kapitalanteil. Und die andere Hälfte, die verteilen wir eben nach Leistungskomponenten. Mhm. Welche da jetzt die richtigen sind? Das ist wieder eine ganz andere Frage. Wie bemesse ich Leistung? Ist das die Arbeitszeit, ähm, die ich in der Praxis verbringe? Ja. Oder ist das der Umsatz, den ich für die Praxis mache? Hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Gibt es einen, einen Tipp, also eine, eine Richtung, wo du sagst, das hat, funktioniert eigentlich am besten? Also man muss sich ähm, zumindest bewusst sein, was die Schwächen der ver verschiedenen Verteilungsmechanismen sind. Wenn ich Arbeitszeit nehme, 
dann ist es tatsächlich so, ich soll meinen Gewinnanteil nicht ersitzen können. Ich äh, habe Kollegen gehabt, die gesagt haben, ich bin unzufrieden mit der Gewinnverteilung. Ich bleibe jetzt abends immer zwei Stunden länger und samstags komme ich auch. Mhm. Weil der andere gesagt, da sind ja überhaupt keine Patienten da. Was machst du denn da? Ja, dann ich habe also auch genug im Büro zu tun und so mhm. weiter, weil die nach Arbeitszeit verteilt haben. Mhm. Aber das kann ja wohl nicht richtig sein, dass derjenige, der am längsten sitzt, hinterher dann den größten Gewinnanteil mhm. erhält. Das ist die Schwäche der Verteilung nach Arbeitszeit. Umsatz ist eine andere mögliche äh, Bemessungsgröße. Mhm. Erstens ist Umsatz nicht ganz leicht bei Ärzten individuell festzuhalten, weil der Patient, der kommt ja vielleicht nicht nur einmal im Quartal, sondern er kommt dreimal im Quartal. Und jetzt stellt sich die Frage, wie viel ist denn die einzelne Leistung, weil ich kriege ja nur so ein Gesamtbudget pro mhm. Patient, pro Quartal, meinetwegen sage ich jetzt mal eine Summe 50 Euro. Wie werden diese 50 Euro Budget dann aufgeteilt? Ja, nach Kontakten, mhm. nach der Zeit, die ich mit dem einzelnen Patienten äh, verbracht habe, da sieht man schon, dass es relativ schwierig ist, das dann äh, genau auch festzuhalten. Mhm. Bis hin zu der Tatsache, dass ich ja mich gerade auch soziiere, um gemeinsam zu behandeln, auch vielleicht fachübergreifend. Und der eine, der kriegt in der, für eine Behandlung viel mehr Geld als äh, der andere, mhm. aber der arbeitet trotzdem genauso viel, der arbeitet jetzt auch nicht weniger. Ähm, und da müssen wir einen Ausgleich zwischen diesen Komponenten schaffen, um dem der gerechten Verteilung möglichst nahe zu kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch noch bei Unterschiede gibt, wie erfahren ein Mediziner ist, wie gut, also nicht nur wie gut er behandelt, sondern wie schnell er behandelt, wie schnell er Prozesse, Abläufe auch in seinen Alltag integriert hat. Wenn jetzt ein junger Mediziner aus dem Krankenhaus kommt, der, der muss sich vielleicht an Arbeitsabläufe gewöhnen, ist deshalb zwangsläufig gar nicht in der Lage, so, so schnell zu arbeiten, vielleicht so viele Patienten zu behandeln, auch wenn es fachlich vielleicht weniger Unterschiede gibt. Ne? Und nicht nur das, also das soll jetzt nicht äh, irgendwie unverschämt klingen oder komisch, der ältere Kollege weiß natürlich auch genau, welche Leistung wie viel bringt. Hm, natürlich. Das heißt, ja. ähm, ein junger Kollege, der sich sehr viel Zeit nimmt für ein Erstgespräch und der sagt, also ich möchte mit dem Patienten auch eine Beziehung aufbauen und so weiter, das ist für die, das Praxisklima und für den Patienten ist es toll, das bringt hm. halt finanziell wenig. Hm. So. Ähm, und, und diese finanzielle Orientierung, die muss sich als Unternehmer auch haben. Ich, ich muss natürlich das Wohl des Patienten im Blick haben. Mhm. Ich muss aber auch daneben noch sehen, wie verdiene ich denn mein eigenes Geld, weil ich muss Personal bezahlen, ich muss Miete bezahlen, ich muss selber davon leben, eine Familie ernähren. Das muss ja auch passen. Ne? Mhm. Also von daher, das müssen junge Kollegen häufig auch erstmal so ein bisschen kennen. Ja. Also wir haben den Einstieg, der muss geregelt werden. Das heißt, der Einstieg zu will prozentualen Anteilen äh, zeige ich ein. Wir müssen auf jeden Fall regeln ähm, und das, das höre ich, das ist ein sehr individuelles Thema, auch das Thema Gewinnverteilung dann regeln. Und ich glaube, da, da wird schon zum ersten Mal kommen so ein paar knifflige Punkte, knifflige Punkte sicherlich auf, mal zu überlegen, wer macht was und da vielleicht auch mal auch als junger Mensch oder als junger Mediziner da schon seine Position zu finden, zu sagen, ja, ich arbeite aber so und so viel. Ist sowas denn veränderbar, in der, auch in der, in der Zukunft? Man sagt ja immer, man macht einmal einen Vertrag. Also der Vertrag ist natürlich im Idealfall nur für den Streit gedacht. Mhm. Ähm, wenn wir im Vertrag aber nicht festhalten, dass die Gewinnverteilungsrede abänderbar ist, oder in bestimmten Fällen sogar abgeändert werden muss, so müssen wir es eigentlich mhm. regeln, dann habe ich das Problem, in der Situation, wo einer unzufrieden ist, wird der andere wahrscheinlich immer noch ganz zufrieden sein. Also derjenige, der wenig arbeitet und trotzdem 50 Prozent des Gewinns erhält, der mhm. wird sagen, die Situation finde ich wunderbar. Mhm. Ähm, äh, ich ja. sehe keine Notwendigkeit, äh, da jetzt irgendwas zu ändern. Mhm. Ich empfehle das auch ganz anders. Ich mache auch ganz viel, was für die Praxis wichtig ist. Solche Diskussionen führen wir dann. Mhm. Wir können die Gewinnverteilung natürlich nicht einseitig ändern. Wir brauchen immer die Zustimmung beider Partner. Mhm. Ja, das bedeutet unterm Strich, wenn ich im Vertrag nicht einen Mechanismus vorgesehen habe, der bestimmte Parameter festlegt, dass wenn die erfüllt sind, automatisch Änderungen eintreten, dann riskiere ich, dass ich hinterher keine Einigung finden werde für diese Situation. Mhm, ganz klar. Und wir antizipieren also schon bei Vertragsschluss, was muss denn vorliegen, als, als, als einzelne Bemessungsgrundlage, damit dann die Gewinnverteilung wie geändert wird. Das mhm. überlegen wir eigentlich alles im Idealfall schon bei Vertragsschluss. Okay. Also deshalb glaube ich, ist auch, wir hatten vorhin noch mal kurz, das haben wir ja bei dem Thema Übernahmevertrag auch schon gehabt, das Thema der Musterverträge oder Standardverträge. Deshalb ist ja eigentlich eine Führung durch, durch einen Rechtsanwalt, durch so einen Praxisvertrag und auch die Dinge, die man ansprechen muss, so wichtig, um zu sagen, das müssen wir jetzt und heute klären und eben nicht ja. erst in der Zukunft oder ich habe nicht irgendeinen Standardvertrag, wo irgendwas geregelt ist, wo ich im Zweifel noch ein paar Zahlen einsetzen muss. Ne? 
Also ich schätze das durchaus, wenn sich mal Ärzte vorher schon so einen Vertrag, mal so einen Mustervertrag irgendwie aus dem Internet ausgedruckt haben, um einfach mal zu sehen, mit welchen Themen muss ich mich denn überhaupt beschäftigen. Mhm. Das ist gar nicht so klar vielen, was das alles ist, was so ein Gesellschaftsvertrag beinhaltet. Das erleichtert hinterher dann das Gespräch darüber über die notwendigen Inhalte. Okay. Aber mehr ist eigentlich nicht. Und deswegen Musterverträge. Das macht mir jetzt auch nicht die größte Sorge, weil ich glaube, die meisten, die sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, stellen dann im Gespräch darüber fest, dass sie sich in der Variante so nicht ganz wohlfühlen mhm. und wissen dann nicht, wie könnte man es denn anders machen. Mhm. Und spätestens da, äh, toi, 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 ist es häufig so, dass sie mich dann doch fragen. Okay, das heißt, um jetzt äh, zum Beispiel auch noch ein, ein kleines, einen kleinen Mehrwert hier rauszuhauen, könnten wir ja auch sagen, wir machen eine, eine Checkliste, wir stellen eine Checkliste zusammen, ja. wo mal die, im, die wir zum Download oder auf, auf Anfrage per Mail gern zur Verfügung stellen, damit man sich mal daran äh, orientieren kann, welche Punkte kann man vielleicht vorher besprechen, ja. um mit diesem Vertrag ähm, auf, auf, auf euch, auf dich, auf den Rechtsanwalt zuzukommen. Ja, sehr gerne. Ähm, jetzt haben wir zwei Dinge angesprochen. Du hast gesagt, es gibt so drei, vier Punkte, die, die wichtig sind, die wir auch jetzt hier rausstellen wollen. Was, worauf kommt es noch an? Also, ähm, in die Gewinnverteilung spielt rein. Ich will es nur erwähnt haben. Was ist denn mit der Situation, in der jemand krank ist, in der jemand im Urlaub ja. ist, äh, berufsunfähig? Das ist, gehört also noch mit dazu. Mhm. Ähm, nur, dass man es mal auch gehört hat, dass dazu natürlich auch Regelungen her müssen, ähm, ist der dritte Bereich, bevor wir zu dem Thema, was du als allererstes angesprochen hast, nämlich, ja. warum brauche ich eventuell einen Ehevertrag, wenn ich in eine Gemeinschaftspraxis gehe, ähm, das ganze Ausstiegsszenario. Mhm. Und wir müssen uns schon zu Beginn, der, das ist etwas, wo du jetzt wieder sagst, mach doch Mut, anstatt über das Ende zu sprechen, ja, ich, ich weiß, aber ähm, es gibt Fälle, in denen das Ende eben halt, oder das Ende kommt, so oder so. Das mhm. ist äh, nicht nur im Leben so, sondern auch äh, im Beruf so. Und von daher muss ich mich damit auseinandersetzen. Und am besten nicht erst, wenn das Ende kurz vor der Tür steht, mhm. sondern ganz zu Beginn. Weil das ist auch natürlich ein Punkt, der, der so ein bisschen streitanfällig ist, weil unterschiedliche Vorstellungen da existieren. Früher, als in der, in der äh, Ärzteschaft noch sozusagen heile Welt war, alle fanden einen Nachfolger, die Preise stiegen für Praxen und man konnte eigentlich immer sehr gutes Geld verdienen und so weiter. Da haben wir in so Verträge einfach eingeschrieben, dass wenn einer geht, dann macht der andere das alleine weiter und zahlt mhm. ihm, der, der geht noch eine Abfindung. Mhm. Mhm. Und viele rechnen auch heutzutage noch damit, dass wenn sie aufhören, natürlich Geld dafür bekommen. Das ist aber nicht so selbstverständlich, wie man das jetzt in der Vergangenheit angenommen hat. Heute ist es teilweise, wenn wir jetzt in die Fläche gehen und nicht in die Ballungszentren, gar nicht so leicht, Nachfolger zu finden. Mhm. Und deswegen brauchen wir heute viel differenzierte Riesen, äh, differenziertere Regelungen, weil derjenige, der bleibt, heute nicht mehr per se bereit ist, das Verwertungsrisiko zu tragen. Mhm. Und zu sagen, okay, wenn du gehst, aus welchen Gründen auch immer, weil du der Liebe halber nach München möchtest, dann mache ich das Portemonnaie auf und übernehme den ganzen Laden hier. Da gibt es viele Kollegen, wenn man die dann fragt, möchten sie das denn? Nee. Das ist, kommt für mich gar nicht in die Frage, weil vielleicht habe ich in dem Zeitpunkt gerade ein Haus gebaut oder ich habe andere finanzielle Verpflichtungen. Ich kann mir das gar nicht erlauben, jetzt 200.000, 300.000 Euro Abfindung noch mal auf den Tisch zu bringen. Mhm. Klar. Ähm, das, würde, das heißt also auch, auch da gibt es individuelle Szenarien, die man besprechen muss oder heißt das, da gibt es ähm, auch ähm, ja, Dinge, die du, wo du gesagt hast, früher haben wir es so gemacht, heute machen wir es erstmal so. Nehmen aber ja. vielleicht ein paar Optionen mit rein, also zu sagen, es kann, geht dann auch so, so oder so. Weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch der ein oder andere ähm, ja, übergebliebene Praxispartner, wenn der die weiterführen will, ähm, durchaus möchte, dass der, der, der Sitz vielleicht bei ihm bleibt. Weil wir haben ja standesrechtlich heute noch ganz andere Möglichkeiten, als vielleicht auch vor 10, 15, 20 ja. Jahren diesen Sitz an die Praxis zu binden. Das ist das eine. Und zum Zweiten... Ähm, wenn wir, wenn wir überlegen, eine, ein Ausstieg aus der Gemeinschaft ähm, ist ja nicht immer nur schlecht, weil jemand geht, weil man sich streitet, sondern weil einfach altersbedingt irgendwann gesagt wird, Mensch, ich möchte gerne aufhören, möchte aber in Ruhe übergeben. Also von daher ähm, macht es ja durchaus Sinn, auch das jetzt schon zu regeln, damit jeder weiß, worauf er sich einlässt. Ne? Als Option? Ähm, absolut okay. Wenn der, äh, der übrig bleibt, sagen kann, <lacht> Ähm, ich möchte das weitermachen, weil ich bin Unternehmer. Ich bin schon äh, voll und ganz da angekommen. Und wenn du jetzt gehst, lieber Kollege, dann suche ich mir nicht einen Ersatz für dich im Sinne von, dass man deiner Anteil übernimmt, 
sondern ich übernehme das und ich stelle einen äh, jungen Kollegen ein und habe dann die Praxis eben äh, als Unternehmer, als Alleininhaber für mich ähm, und teile mir die Arbeit mit einem Angestellten. Mhm. Das ist ja eine Option, die eventuell besteht. Und diese Optionsmöglichkeit, die sollte man in jedem Fall in so einem Vertrag einbauen. Übrigens bis hin zu der Tatsache, dass man überlegen kann, müssen wir schon über für wie viel Geld, wie soll das berechnet werden? Später okay. will ich das heute schon festlegen. Mhm. Wie viel denn, da kann ich jetzt nicht eine Zahl reinschreiben, aber da kann ich ja reinschreiben für einen Jahresgewinn. Mhm. Okay. Wie ein Wert. Auch das sind Fragen, mit denen ich mich schon auseinandersetzen kann. Und du sagst es, es gibt das Ausscheiden aus Altersgründen, es gibt aber auch noch das unfreiwillige Ausscheiden, zum Beispiel durch Berufsunfähigkeit oder Tod. Und da wird es dann noch ein bisschen schwieriger, weil am leichtesten ist leider Tod zu regeln. Das ist ähm, auch, wenn ich es früh dann mache, sehr gut versicherbar. Dann macht man diese Abfindung, sichert man durch wechselseitige Risikolebensversicherung zum Beispiel. Mhm. Gibt es auch bekannte Modelle, mhm. ähm, die jetzt auch nicht ein Vermögen kosten. Also da geht es jetzt nicht um Tausende von Euros im Jahr. Mhm. Ähm, 